Cá estamos na Lenda dos Campeões 4 E nosso time tá, cara, encaminhadinho da Silva, tá? Como você pode olhar ali na esquerda A gente tem Calyrex, Necrozma Mas o Necrozma a gente não vai usar, tá? Esse Necrozma aqui, ele tá aqui por enquanto A gente tem Porygon, Capitã, Raterene e Peixe, tá vendo? No lugar ali do, do Necrozma A gente vai usar o nosso querido Cooperaja Que é o nosso elefantão mega poderoso Sim, galera, um elefante que spawna em qualquer lugar Igual o nosso Cooperaja Vai ser melhor que o Necrozma, tá? Acredite se quiser O que a gente precisa fazer agora? Uh, no último vídeo, se você não assistiu A gente capturou essa Calyrex Ice Só que, infelizmente... Ela tá muito rápida, olha aqui pra vocês verem Ela tá com 29 de velocidade, como você pode ver ali embaixo E eu preciso que essa velocidade seja no máximo 15, cara Acima de 15 ela é muito rápida Eu vi gente comentando, ah Yuri, mas é, ela é... mesmo ela sendo rápida, ela ainda é lenta Sim, eu concordo com você Só que quando ela chegar no nível 100, pessoal Essa velocidade aqui, que tá 86 Ela vai facilmente ultrapassar o 100 de velocidade E isso é muito ruim porque caso o inimigo, o nosso oponente, estiver usando um Pokémon que tenha menos de 100 de velocidade, ele vai atacar primeiro que a gente. E a gente não quer isso, tá bom? Então o que a gente vai fazer hoje? Durante o dia, a gente vai ficar lá na Cold Tiger em busca de uma nova Calyrex. Antes de eu começar a gravar, até spawnou uma Calyrex aqui, ó. Só que ela tava rápida também, 21 de velocidade. Eu nem peguei. E durante a noite, a gente vai lá pra Ultra Dimension, porque tem um Pokémon que, igual eu falei pra vocês, eu quero fazer vários Pokémons reservas. A gente já tem aqui no nosso time o Among Us, de reserva. Já tem também o Conkeldur de reserva e já tem também o Necrozma de reserva então a gente tem três pokémons reservas aí muito fortes, tá bom? Tá ficando de noite, ó, tipo, vai ficar de noite, então eu vou dormir e ir pra Taiga, então tomara que spawn outra Calyrex rápida. E de noite, mano, de noite vocês vão ver o pokémon que a gente vai pegar lá na Ultra Dimension, que tipo, ele é Surreal de bom, surreal, 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 bora lá Tava eu aqui, galera, esperando ficar de noite pra dormir, ó, já deu o horário E olha que apareceu ali, uma raid de Draco Vixe, sim, o peixe Vamos fazer peixe, não, não vamos fazer peixe contra peixe, não Vamos fazer aqui normal uh, Vou fazer de cooperagem, cara, pro meu power que vai dar muito dano nele Então vem cá, ó Aí, eu consegui me fazer, galera, vamos ver aqui Ó, valeu a pena a gente fazer mesmo, porque a gente pegou uma Blitz Pet, cara Blitz Pet Nunca é demais, nunca, nunca, nunca Ai, ele quebrou, é, não quis entrar não Mas agora, ah, o Assassin dormiu pra gente, maravilha Então agora vamos lá voltar pra... Mano, vamos refogado? Caraca, eu morri... Mano, caraca, que dano Caraca, eu tomei muito dano, time Meu Deus, tá, agora só a gente ir pra Coach Taiga, bora Chegando na Coach Taiga, a gente vai ficar aqui parado Esperando a Calyrex aparecer E torcer pra ela ter uh, bons IVS de... Bons não Ruins e vestes de speed, eu quero que ela seja lenta, galera, lentinha da Silva. E eu acho que eu, vocês não viram o moveset, tipo, lá no final do vídeo passado ficou meio estranho o que eu falei do moveset, né? Porque eu acho que o meu editor cortou e não deu pra entender direito, mas... Meu moveset que eu vou utilizar tá na tela, é esse aí que vocês estão vendo. Trick Room, Close Combat, High Horse Power... E Glacial Lance, esses são os golpes, cara Esses golpes são fatais, fatais, fatais Só que pra isso a gente precisa ser lento Então bora ficar parado aqui Time lapse do sol com vocês Deixa eu aumentar, aumentar aqui o fob, ó Time lapse do sol pra vocês, galera Pera, ó <risos> Calma, ficou ruim, ficou ruim isso aqui Deixa eu, deixa eu ir pra um lugar melhor, galera Calma lá Nem precisa ir pro sol, porque ela acabou de spawnar Boa Cadê, cadê, cadê ela? Cadê a Kali? Cadê a Kali? Ali, tá ali Ela veio com pouco speed? Não, cara 31 de speed, mano Mano, por que, que ela é tão rápida? Eu não entendo por que, que ela é tão rápida assim, mano. Gente, eu real não entendo por que ela é tão rápida. Sério, sério, sério. Por quê? E ela veio com... Do... Mano, imagina se, ó, se ela viesse com 12 de speed e, 10... e 31 de ataque. Era só trocar, velho. Era só trocar, mano. Por que, Calerex? Por que, cara? Meu Deus, Calerex. Você é muito trollzinha, mano. Troll demais. Vamos matar. Nem, nem vou gastar Pokébola nisso, ó. Vamos matar ela aqui com o nosso cooperagem. Ah, agora sim, a gente vai lá para a segunda parte do vídeo, que é ir para Ultra Dimension. Já que a Calerex nos decepcionou. Espero que o outro Pokémon não nos decepcione. Vamos pegar aqui o nosso Necrozma, porque o nosso Necrozma é o porteiro das Ultra Beasts. Então, ele leva a gente pra lá rapidão. Vamos lá? Tá, gente. Chegamos aqui na Ultra. Agora, o nosso objetivo é procurar uma Extreme Hills grande, galera. Uma Extreme Hills bem grande. Eu já tinha vindo aqui pra Ultra uma vez. Agora, eu preciso achar uma Extreme Hills, mano. Que vai ser chato achar uma Extreme Hills, hein? Mas eu vou procurar. Já, já eu explico pra vocês qual é o Pokémon que a gente vai fazer, mano. É um Pokémon muito engraçado e, tipo, muita coisa precisa dar certo pra ele funcionar. A gente tem que pegar a mesma coisa que a Calyrex. A gente precisa pegar ele com um pouco speed e precisa pegar ele também com investe de defesa baixo. Já, já eu explico pra vocês. Bora lá procurar o bioma de Extreme Hills. Bora. É, galera, eu consegui achar que uma Extreme Hills meio pequena é grande. Ó, tipo, olha aqui. Ela é meio... É, sei lá isso aqui. Não sei se vai, 
vai dar. Ó, oh, pera, tem um Mega Aerodátil ali, bora lá matar ele. Pô, eu vou esperar, deixa eu só matar esse Mega Aerodátil que eu antes de explicar pra vocês. Porque Mega Aerodátil pode dar Master Ball. Ai, caraca, cai. Ai, 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 tô vivo, opa, tô vivo, tô vivo. É, o Mega Aerodátil só sumiu, galera. Tá, mas vamos lá. Ah, o a outra bicho que eu quero pegar é o Estaca Taca. Sim, você não ouviu errado. Estaca Taca. A outra bicho que menos usada, talvez, é a outra bicho que a galera menos gosta. Não vou falar que a galera odeia, mas, tipo, a outra bicho que a galera menos tem familiaridade. Mas o Stack Attack, ele é muito bom em Trick Room, muito bom mesmo. Só que pra ele ser bom em Trick Room, muita coisa precisa dar certo. Eu vou explicar pra vocês de um jeito bem fácil pra não ficar chato. A habilidade do Stack Attack, que é Beast Boost, faz com que, quando ele mate um Pokémon, o maior status dele aumente. E o Stack Attack tem muita defesa. Só que eu não quero, quando matar um Pokémon... Pokémon a defesa aumente, então eu quero que o ataque dele aumente, só que para isso a, o ataque tem que ser maior que a defesa, deu para entender? Então se o ataque dele for maior que a defesa, maravilha, só que para isso acontecer, o IVS dele de, vamos pegar aqui por exemplo a Calileca aqui ó, o IVS de defesa dele tem que ser menor que 15, ou é menor que 21, é menor que alguma coisa assim, no caso aqui se ele tivesse 7 de defesa e 31 de ataque, estaria perfeito, então a gente vai ter que combinar esses valores aí, e como que a gente faz isso Yuri? Cara, é sorte, não tem como a gente escolher não. Então, eu queria achar uma Extreme Hills maior, porque essa daqui tá dividindo spawn com a negócio ali, né? Eu não sei se eu quero isso. Boas notícias, galera. Mais uma noite na Coach Tiger. Acabei de dormir, olha o que apareceu. Outra Calyrex. Mas adivinha, adivinha? Ah, eu sei que vocês sabiam. Ela tem 31 de speed. Uh, ela é rápida demais, de novo. Então, cara, meu Deus, mano. Não para de spawnar a Calyrex. Caramba, galera, olha o que apareceria. Apareceu um Suicune na gente. Suicune has spawned. Capturar ou não capturar o Suicune? Cara, o Suicune é um Pokémon da hora, mano. Nossa, os caras não param de me desafiar. Uh, não sei se eu capturo o Suicune, gente. Será que eu devo capturar o Suicune? Aê, eu capturei o Suicune, galera. Boa. E o Bicharp já vai me desafiar, olha aí. Mano, olha que cara chato. O cara fica me desafiando toda hora. Mas nice, capturamos o Suicune. Um Water Beast, olha que da hora. Galera, galera, spawnou. A coelha, mas não é a Calyrex A Calyrex é uma coelha, né? Vamos ver aqui Tipo, só pra confirmar, porque eu acho que a Calyrex É uma... Não, pera, era da Pokédex, né? Porque eu acho que a Calyrex é assim, uma coelha galera. É, um, um coelho, né? Eles foram assim, um coelho, mas não é o coelho Que a gente quer, eles uma lopane aqui, cara E, e é, não, tem, não estamos tendo Sucesso com o Staka Taka Também não estamos tendo sucesso Com o Calyrex Então vamos matar ela aqui também, cara Porque tudo que não é Calyrex deve ser eliminado Então elimine aqui também Até perguntei a galera ali, mano Tem o Assassin e o Magino serve Eu perguntei se alguém tem Staka Taka pra negociar, velho Será, pessoal? Será que Algum participante da série tem um Staka Taka? Comenta aí embaixo, alguém aí da série tem um Staka Taka? Porque é outra bicha diferente do lendário Não dá pra saber quando ela vai spawnar Porque ela é como se fosse um Pokémon normal, então Não é Staka Taka, não é Calyrex com pouco Speed, mas é Heracross Ultimate, ou é épico Pela mapa é Ultimate Vamos ver o que é isso aqui, é Ultimate realmente, galera Isso aqui é o Heracross Ultimate A gente consegue fazer isso se eu não me engano, porque meu Porygon Ele tem a Violite, e a Violite Deixa ele muito tanque, vamos ver Exatamente, vou conseguir fazer tranquilamente, pessoal Olha, outro Ultra Necrose, olha só Se a gente precisasse, ó, a gente teria dois Ultra Necrose, mas boa demais Galera, mano, uh, não dá, tipo, tipo, dá, claro que dá Mas eu, tipo, eu tô aqui tem um tempinho considerável E todas as Calyrex para vamos ver quanto tem como eu subir o chat bem aqui Eu acho que não tem, mas para uma, tipo, para não acho que três ou quatro Calyrex, tá ligado? Todas elas vieram com muita velocidade, então E nem o Stack Attack, o Stack Attack é, uma, é um mito, tipo Tá spawnando mais lendário do que outra bicha. Outra bicha tá bem, bem, bem raro. Então, eu chamei o Magin no chat pra gente fazer uma batalha pra eu testar. Até pra eu testar mesmo, que o Magin é um participante aí que tá, tá jogando bastante aqui. Ele é um dos mais... Eu considero ele um dos participantes mais fortes, né? Porque ele tá jogando bastante. Todo dia eu acho que ele tá fazendo live. Vai lá no, na Twitch dele, o cara é brabo demais. Então, ó, eu quero testar aqui o nosso time, cara. Vai ser minha primeira batalha. É, eu já levanto ele com, com o Segara, com o Neio nas lives dele, mas, tipo, não com o meu time-time, né? Aqui eu vou ter uma palhinha co de como tá o meu time, ó. Eu já tenho a Falco Sash aqui na, na Hatrain. E deixa eu pegar aqui o peixe. Peixe, cadê o peixe? O peixe, vamos pegar aqui o peixe também. Ah, uh, Choice Band, é, tipo... Essa Calyrex aqui, cara Mano, eu não sei de fato qual item eu uso nela Mano, será que eu não tenho outra Choice Band, né? Ó, oh, mas a gente tá pronto lá já Calma lá, mas rapidão Vamos lá uh, Eu não quero botar esses temas eu, Como eu já posso pôr já? Eu vou colocar o Trick Room, que é TR Já vou, deixa eu pegar lá na casa Que eu não consigo pegar por aqui Estamos aqui agora com o Magin DGX 
dito por muitos o favorito da Liga dos Campeões, é verdade, Magi? Não, isso aí é intriga da oposição, entendeu? A galera tá querendo criar, tirar a pressão deles, aí fica falando que sou eu, mas isso aí é balela. Ah, a galera fala que você é um cara que to joga todo dia, faz live, você tá forte, como você se diz aí? Tá forte, tá fraco? Tô, tô com uns pokémonzinhos aí, né? Vamos ver o que dá. V vamos lá, eu vou tirar meu prim minha primeira batalha com alguém usando meu time que eu pretendo usar, só preciso fazer umas alterações aqui, mas... É o meu time, vamos dizer, principal. Vamos lá. Já dá pra ver que o Magi é viciado. O cara tem um ferro torne, galera. Vamos é, ver o que dá pra gente aprontar aqui. Ah, o ferro torne dele foi. Tem um Pex. Mariana. Qual que é a história da Mariana? Pra ela ter esse nome. É só porque o... a pré-evolução dela meu, parece Mariana. Ah, Marine. Ó. Oh, jogou Toxic. Eu fui bonsado, só que você é imune. Tá, vamos ver aqui, galera. Que a gente pode fazer. Vamos de peixe, vamos pro peixe. Cara, eu tentei morder ele e eu fui envenenado. Eu troco pro High Dragon, que é imune. Tiamat. Será que ele vai dar um Draco, galera? Será que ele vai dar o um Draco? É, galera, vixe, esse cara aí que a gente vai ter que enfrentar no futuro, galera. Magin, super poderoso. Tenho medo, tenho medo. Será que ele tá mostrando toda a força dele, gente? Ou será que ele tá só tá escondendo a verdadeira força dele? Não, que da hora, ele tem um Empolion, galera. Empolion é um Pokémon muito legal. Pimplup. G fei perfeito. <risos> não, 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 não leva em consideração os nomes. É só. Esse era Piplup perfeito. Eu acho que saiu com erro de digitação ainda. Ah, mesmo. tá. Piplup perfeito. Entendi, entendi. Isso, vamos ver o que é esse Piplup, ó. Nossa, eu nunca vi ninguém usar em polio. O que será que ele tem, gente? Será que ele é forte? Na dúvida, vamos botar esse aqui, ó. Nosso elefantão. Deu tóxico, eu sou imune. Ah, vou descer tá aqui. aqui, galera. Será que. Aí, consegui matar o Dragonite dele, gente. Boa, boa, boa. Provavelmente ele vai dar Beneful Banker. Ai, a Mariana me matou. Tá. Ah, gente, beleza. Vamos botar agora. Eu, não, eu tô com medo de botar isso aqui e ele me queimar. Nossa, cara, como faz falta ter um High Horse Power aqui, gente. Caramba, me arrependi de não ter colocado. É que essa daqui não vai ser a minha, cadê ele? É que eu só tenho um TM de High Horse Power, aí eu não queria gastar nela. Ai, não, caraca, eu acho que eu fiz besteira. Não, não fiz besteira, não. Eu pensei que você ia colocar o High Dragon. Vou fazer a play, hein? Pera, tô com medo. Será que eu faço a play, pessoal? Uh, foi um belo dano. Mas ele também me deu um belo dano. Agora ele vai dar prote... é Beneful Banker. Ó, oh, não deu. Boa. Consigo levar a Mariana dele, gente. Ele tem mais três pokémons. High Dragon, Pimplup e tem mais um que ele não mostrou pra gente ainda. Qual será que é? Tá, tá, tá. Vamos ver aqui, gente. Ai, ai, ai. Agora tem meu Porygons. Meu Porygons, será que ele... Ah, ele tá bem danificado, gente. Ah, ele tem Dyna, gente. Pera... Ratrena. Dá trick run, Ratrena. Não, Ratrena. <risos> ah, vamos dar trick run. Consigo? Não, eu não consigo. Não, gente. O Tiamat dele vai matar nosso time, gente. Não. Vamos dar Aftergeist. Não. É, Magi. Me arrependi de ter ido x1 com você. Espero não te encontrar <risos> na liga. Espero não te encontrar na liga. Mas é isso aí, Magi. Brigadão por ter vindo x1 comigo. Deu pra aprender bastante. O canal do Magi tá na descrição. Onde ele faz live também. Passa lá pra dar aquela força pra ele. Mano. Muito bom batalhar com você, Magin. Espero te encontrar aí no futuro. É, galera, a gente tomou um couro pro Magin, mano. Tipo, faltou muito High Horse Power aqui na minha Kali, cara. Faltou muito um High Horse Power aqui, tá? Mas, cara, o Magin é um, um treinador muito bom, mano. Ele entende pra caramba de Pokémon. A gente conseguiu ir sem Dyna. Eu tinha esquecido da minha pulseira, cara. Se eu tivesse Dyna, talvez a história seria diferente. Mas, cara, vamos equipar aqui meu Dyna agora? Pera, ou eu tinha Dyna? Não, não tinha Dyna, não. Eu tava sem Dyna e sem Mega, cara. Eu sou muito burro, cara. Eu tava sem Dyna e sem Mega, mano. Então... A gente tem que treinar bastante ainda, porque, cara, a gente ainda precisa dessa Calyrex com um pouco de speed aí pra ter uma chance de ganhar a Lenda dos Campeões 4. 